हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स हिमाचल दस्तक टीवी की तरफ से एक जे ओ पर एक आठ पे और पाँच का जो कोर्ट केस है उस ऊपर एक अपडेट निकल के आया है तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है वीडियो वाले और उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि क्या ये मामला है करेंगे कि आपके जो सवाल है और खास तौर पर जियो आई पर एक बड़ा अपडेट हम देते हैं वो देना हम आपको स्टार्टिंग में भूल गए हैं लेकिन जियो आई पर जो है एक बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है जियो के जितने भी जो अभ्यर्थी हैं आठ सौ सतारह पोस्ट को पोस्ट कोड की अगर हम बात करें जिनका जो है वो टंकन परीक्षा चली हुई थी और अभी भी जो है कुछ एक अभ्यर्थियों की परीक्षा यहाँ पर रुक चुकी है और साथ ही साथ इसमें ये देखा जा रहा था कि आठ पोस्ट कोड के जितने भी जो पद है उन्हें मर्ज नहीं किया जाएगा पांच के साथ लेकिन ऐसा नहीं है आठ पोस्ट कोड के साथ जो है वो पांच की जो पोस्टें हैं वो मर्ज की जा रही है समथिंग 530 के करीब जो है वो ये पोस्टें बताई जा रही है और साथ ही साथ जो है वो एस जब दायर हो कि एस की ओर से जब सुप्रीम कोर्ट में एस दायर की जाएगी और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जो है वो सरकार को मिलेगा उसके बाद जो है वो राज्य सरकार इस मामले पर रिप्लाई दायर करेगी लेकिन अभी तक जो है वो रिप्लाई दायर करने की प्रक्रिया अभी से ही राज्य सरकार ने शुरू कर दी है और इसमें रीकास्ट को लेकर जो है वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब दे सकती है क्योंकि रीकास्ट जो सूची पांच पोस्ट कोड की होनी है उसके फेवर में अभी भी राज्य सरकार यहां पर नजर आ रही है लेकिन यहां पर मामला आठ पोस्ट कोड का था तो आठ पोस्ट कोड का जो रिजल्ट है वो तब तक नहीं आएगा अब जब तक कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतिम जो फैसला है नहीं आता है और इसलिए जो है पोस्ट कोड आठ के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार और लंबा यहां पर बढ़ चुका है टंकन परीक्षा उनकी होगी टाइप लेकिन उन्हें जो है वो रिजल्ट के लिए अपना इंतजार करना होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई इस मामले पर नए आदेश और कोई यहां पर रिप्लाई नहीं आ जाता है तो इसलिए जो है वो यहां पर आपकी सभी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही है लगातार जो है इंतजार यहां पर हमारे तमाम जो अभ्यर्थी कर रहे थे पोस्ट कोड पांच हो या आठ हो मामला काफी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है बेरोजगार जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो सरकार इस मामले पर आ, कोई फैसला लेगी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है इसलिए आठ सौ सतारह की जो अभ्यर्थी है उनकी जो नौकरी है वो भी अब फिर से एक लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ेगा फिलहाल भावना रितेश तमंग जी सवाल कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये हिमाचल दस्तक टीवी की तरफ से एक न्यूज निकल के आई थी कि जो है रिजल्ट है जो और लेट हो सकता है तो चलिए इसका हम तो चलिए फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलते हैं आ, केस का स्टेटस जैसे आप सर्च करोगे डायरी नंबर 1100 2022 तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर 1100 2022 ये डायरी नंबर है सात जनवरी को ये केस फाइल हुआ था और इसमें जो है एस एल सी नंबर सात यानी स्पेशल लीव पटिशन सिविल में अब जो मिल चुकी है सात सौ तीस इसका जो है एस नंबर है और रजिस्टर्ड ऑन सतारह जनवरी 2022 तो देखिए एक नया अपडेट है ये सतारह जनवरी को निकल कर आई है और ये वेरीफाई हुआ था दस एक बाईस को यानी कि दस एक को जो है स्टे मिली थी तो आ, कोर्ट में आप देख सकते हो कि ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल नज़ीर और ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा मुरारी के कोर्ट में केस लगा है और अब जो है इसमें नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो अट्ठाईस फरवरी दो की जो मिली हुई है ये रिस्पॉन्डेंट आप देख सकते हो इसमें हिमाचल सरकार और जो पाँच के जो हाई कोर्ट में जो केस जीते थे वो उसमें जो है रिस्पॉन्डेंट है ये सारे उन्नीस जनवरी है यानी कि दो दिन पहले उन्नीस जनवरी जो ऑलरेडी पाँच सौ में जॉब कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट रिकास्ट होने की वजह से इनको जॉब से निकाले जाने का डर है इसमें कुछ कैंडिडेट जो है एक्साइनेट टैक्सेशन में रेगुलर पोस्ट के ऊपर भी निकल लगे थे कम मार्क्स लेकर वो रेगुलर पोस्ट के ऊपर लग गए थे तो अब अगर रिजल्ट रिकास्ट होगा तो ऑब्वियसली जो हायर मार्क्स वाले हैं उनको जो है एक्साइजन टैक्सेशन की पोस्ट मिलनी है तो उनके जो है जॉब्स के ऊपर खतरा बन के आया था तो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो जैसा कि आपने देखा कि हिमाचल दस्तक की न्यूज़ एडिटर ने बताया कि आठ सौ का जो है फाइनल रिजल्ट है वो डिले हो सकता है प्रोसेस और लेट हो सकता है तो ये किस वजह से हो सकता है क्यों हो सकता है उसका मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या इसमें रीज़न है डिले होने का यह क्यों हो सकता है क्योंकि अब जो है सरकार का और जो पाँच में जो हाईकोर्ट में केस जीते हैं उनका रिप्लाई होना है तो जैसे आप नीचे जाओगे स्क्रोल करोगे अगर आप नोटिस नीचे जाओगे नोटिस वाले सेक्शन में तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जो है प्रोसेस आई जो इशू हुई है रिटर्नेबल नोटिस नोटिस इशू हुए हैं और ये 19 जनवरी आप देख सकते हैं कि 19 जनवरी 2022 को ये नोटिस जो है इशू जारी हुए हैं तो ये जो है नोटिस इशू जन 19 जनवरी को हुए हैं सतारह यानी कि सतारह जनवरी को एसएलपी नंबर मिला और 19 जनवरी को जो है इसमें जो है नोटिस जो है 
जारी हुए तो अब जो है ये 19 जनवरी को नोटिस इशू हुए हैं सरकार को मिलेगा सरकार इसमें रिप्लाई देगी जो हाई कोर्ट में जो केस जीते हैं केस जीते हैं वो इसमें रिप्लाई फाइल करेंगे तो जहाँ तक आउटकम निकल के आई है मेरी कुछ पाँच सौ के से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि वो अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में ये अपना रिप्लाई फाइल करेंगे और साथ में वो आठ में जो पोस्ट मर्जर का जो इशू है उसको भी ये इस अपने रिप्लाई में फाइल करेंगे इशू करेंगे रेज करेंगे कि हमारी जो है हाई कोर्ट में जो हमें हमें जो स्टे मिली थी आठ सौ के केस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर क्योंकि उसमें पोस्ट मर्ज करी हुई थी तो वो है इसको ऑब्वियसली वो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इशू करेंगे देखिए रेज करने का सबसे बड़ा इशू क्या है कि अगर आठ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाता है अठारह पोस्टों के ऊपर मीन और मीन जो है ये जो है जो हाई कोर्ट्स में केस जीते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीत जाते हैं और आठ में ज्वाइनिंग हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा केस फाइनल जजमेंट हो सकता है दो महीने बाद तीन महीने बाद एक महीने बाद ये एक साल बाद आए टाइम लग सकता है लेकिन इस मीन वाइल टाइम के बीच में अगर आठ में ज्वाइनिंग हो जाती है कैंडिडेट्स की और उसके बाद वो केस वहाँ से जी जाते हैं और उनका रिजल्ट रीकास्ट होता है तो उनको किन पोस्टों के ऊपर ज्वाइनिंग दी जाएगी पोस्टें होंगी बोर्ड के पास तभी तो बोर्ड वो है ज्वाइनिंग दे पाएगा बिना पोस्टों के तो बोर्ड भी ज्वाइनिंग नहीं दे सकता तो इसलिए ये जो कह रहे थे कह रहे हैं पाँच वाले कि हम जो है इसका जो है इशू भी रेज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो अब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आउटकम निकल के आती है या तो सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनल रिजल्ट को होल्ड पे डालने की बात करते हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है टाइपिंग प्रोसेस के ऊपर स्टे देता है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर स्टे देता है या फाइनल रिजल्ट के ऊपर या फिर ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे देता है तो ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ये अब जो है पाँच का जो कैंडिडेट के रिप्लाई के बाद और सरकार के रिप्लाई के बाद ही ये क्लैरिफाई हो पाएगा देखिए Uh, मेरी रिक्वेस्ट है पाँच सौ छप्पन के जो कैंडिडेट हैं कि प्लीज़ वो आठ सौ सत्रह के टाइपिंग प्रोसेस के ऊपर जो है आप उस पर स्टे ना लें ना ही डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्योंकि काफ़ी पहले काफ़ी देर हो चुकी है इस भर्ती प्रक्रिया में आपने भी देखा होगा कि कोर्ट में चार साल आपने सफ़र किए हैं और ये भी आठ सौ सत्रह के कैंडिडेट्स भी सफ़र कर रहे हैं तो आगे सफ़र ना करना पड़े किसी को एक ह्यूमैनिटी के खाते आप खातिर आप ये कर सकते हो हाँ अगर आप स्टे लेना चाहते हो तो आप फाइनल ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे ले लो कि जब तक जो है हमारा केस सॉल्व ना हो जाए तब तक जो है फाइनल ज्वाइनिंग ना हो फाइनल अपॉइंटमेंट ना दी जाए फाइनल अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ही दी जाए देखिए इससे क्या होगा कि आठ सौ का प्रोसेस भी कंटिन्यू हो जाएगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी यहाँ पे टाइपिंग भी हो जाएगी और इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगेगा और इस मीन जो है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ना कोई फाइनल जजमेंट आ सकती है इस टाइम के बीच में तो एक, एक जो है एक फिक्स ये हो जाएगा कि मतलब बच्चे एक एक तरफ लग जाएंगे कि उनका प्रोसेस पूरा हो जाएगा रिजल्ट हो सकता है रिजल्ट तो वैसे भी लेट आते हैं आपने देखा ही होगा हमीरपुर स्टाफ सेक्शन कमीशन बोर्ड के रिजल्ट तो वैसे भी लेट आते हैं कई पोस्टों के रिजल्ट तो एक एक साल बाद आता है रिटर्न होने के बाद तो ऑब्वियसली इसमें भी टाइम लगेगा और इसमें फाइनल रिजल्ट जो है वैसे भी पॉसिबिलिटी है कि जो है अगले सितंबर तक ही ज्वाइनिंग होगी आठ सौ में तो तब तक जो है इसमें भी आ, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ना कोई जजमेंट आ ही जाएगी आपके केस में लेकिन ये हम सिर्फ एक सजेशन दे सकते हैं आगे जो एडवोकेट्स करना चाहे या जो पाँच सौ के कैंडिडेट करना चाहे वो कर सकते हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब इकतीस दिसंबर को हाई कोर्ट से जजमेंट आई थी उसके बाद ना तो बोर्ड ने और ना ही सरकार ने कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली रिगार्डिंग आठ सौ तरह की पोस्ट को लेके ये मैंने उस दिन भी कहा था कि आठ सौ तरह के कैंडिडेट को जितनी पोस्टें मिल रही हैं वो उनको ले लेनी चाहिए उस टाइम कुछ कैंडिडेट्स को ये मेरी बात बुरी लगी थी लेकिन मैंने ये इसी कहा था कि ऐसी सिचुएशन ना बने जो अब बन के आ रही है अब सिचुएशन ये बन के आ रही है कि हो सकता है कि पाँच आठ का प्रोसेस जो है फिर से बीच में रुक जाए या हो सकता है उसका फाइनल रिजल्ट होल्ड पर हो जाए या ज्वाइनिंग ना हो पाए जब तक ये इनका केस सॉल्व नहीं होता क्योंकि मेन इशू तो ये भी था कि आठ सौ में पाँच सौ की कुछ पोस्टें जो है रह गई थी उसको मर्ज किया हुआ था तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठेगा ऑब्वियसली हाई कोर्ट ने जज इस केस में जो है स्टे टाइपिंग पे यूं ही तो नहीं दी होगी फैक्ट्स देख के ही दी होगी स्टे अगर हाई कोर्ट ने स्टे दी थी तो अगर हाई कोर्ट ने दी थी सुप्रीम कोर्ट से भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है स्टे मिल जाए तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या लेता है लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के रिप्लाई के ऊपर और पाँच सौ छप्पन के रिप्लाई के ऊपर देखिए सरकार के पास अभी भी टाइम है अभी भी जो है बोर्ड के पास जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेक्शन कमीशन के पास अभी भी टाइम है कि वो प्लीज़ एक एक
जब तक ये क्लैरिफिकेशन देखिए अगर कैंडिडेट के बीच ही ये क्लैरिफिकेशन नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से क्लैरिफिकेशन देंगे वो अगर वो एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट में भी वो क्लैरिफिकेशन देगी कि हाँ हमने हम ऑफिशियली हमारे पास इतनी पोस्ट है हम इतनी पोस्टों के ऊपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करवा रहे हैं और इस प्रोसेस को रोकने का कोई मतलब नहीं है आठ सौ पोस्ट आठ सौ सत्रह पोस्ट का अब जो है पाँच सौ से कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन अब तक जो है सर ना तो स्टाफ सेलेक्शन कमीशन बोर्ड ने कोई भी ऐसी प्रेस नोट जारी नहीं किया है इसलिए ये केस अभी भी रिलेटेड है पाँच और आठ का आपस में तो जब ये केस रिलेटेड होगा तो कैसे वो प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा बिना रुके तो ये रेज हो सकते हैं इशू देखिए मैंने उस दिन भी कहा था कि अब जो है आपको जो है सुप्रीम हाई कोर्ट की जजमेंट आने के बाद कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना है सरकार को अपना काम करने दीजिए लेकिन फिर भी बहुत से कैंडिडेट ने कुछ प्रोटेस्ट करी कि हमें आठ सौ सत्रह पोस्ट नहीं चाहिए एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट बिल्ड किया गया बोर्ड के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट ने फिर इस अननेसेसरी प्रेशर की वजह से कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए और उन्होंने जो फाइल जो है लॉ मिनिस्ट्री को भेज दी कि हम जो है कितनी पोस्टें रखें देखिए लॉ मिनिस्ट्री को उन्होंने तभी भेजी है क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट है अगर इसमें पोस्ट मर्जर का लेकर कोई भी टेक्निकल पॉइंट नहीं होता तो वो लॉ विभाग को ये फाइल ये जो फाइल भेजते ही नहीं इस मीन की कुछ पोस्टें जो है मर्ज करी हुई थी इसलिए उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को ये रिकमेंडेशन के लिए फाइल भेजी कि आप देखिए कि इसमें विद द लॉ हम क्या कर सकते हैं लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से क्या रिप्लाई है क्या नहीं है ये तो कोर्ट ये तो सरकार को ही पता होगा लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है अगर ऐसा अननेसेसरी प्रेशर ना बनता एक कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले लेती अगर तेरह सौ साढ़े तेरह सौ के करीब ये तेरह सौ पोस्टें ही मिलती अगर आठ सौ सत्रह में तब भी वो पोस्टें भी बहुत ज़्यादा थी आज तक हिमाचल में किसी भर्ती में तेरह सौ के करीब पोस्टों के ऊपर भर्ती नहीं हुई है पटवारी में ग्यारह के अकॉर्डिंग करीब करीब हुई थी ये तेरह भी बहुत ज़्यादा है तो तेरह सौ पोस्ट भी अगर होता तेरह पोस्टों के ऊपर भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है तब भी बहुत अच्छी बात है आप आठ के कैंडिडेट सिर्फ 500 पोस्टों की वजह से बेफालतू में पिछले आठ महीने से सफ़र कर रहे हैं और अब पॉसिबिलिटी है कि ये जो सफ़र है उनका आठ नौ महीने और एक्सटेंड होगा क्योंकि 500 पोस्टों का डिस्प्यूट जो है वो अभी भी है उस पर अभी भी संशय बना हुआ है उस पर अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कितनी पोस्टें हैं कितनी नहीं है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठेगा पोस्टों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में उठेगा तो हो सकता है इसके रिजल्ट के ऊपर होल्ड रिजल्ट को है फाइनल रिजल्ट को होल्ड कर दिया जाए या हो सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही होल्ड कर दिया जाए तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो है गवर्नमेंट जो है या फिर स्टाफ सेक्शन कमीशन जो है एक प्रेस नोट जारी करे एक क्लैरिफिकेशन निकाले कि अब आठ को जो हम इतनी पोस्टें दे रहे हैं विदाउट एनी डिस्प्यूट देखिए अभी डिस्प्यूट रखने वाली बात नहीं होनी चाहिए कोई भी क्योंकि अगर डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट वो अब सुप्रीम कोर्ट से ही सॉल्व होगा अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है और वहाँ अब सरकार कुछ नहीं कर सकती फिर सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आएगा फिर उसके बाद ही यहाँ पर जो लागू होगा और इसमें हो सकता है टाइम लग जाए इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कुछ कैंडिडेट से कि वो अगर उनका पॉलिटिकल लिंक है या अगर वो उनका डेलीगेशन सीएम से मिलता है या किसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से या सेक्रेटरी से मिलते हैं तो प्लीज़ ये रेज इशू रेज करें कि 817 में आप जितनी पोस्टें हमें देना चाहते हैं आप हमें दीजिए अगर आपने कोई मर्ज करी हुई हैं पोस्टें सौ कार्ड जैसा कि उन्होंने कहा था जिसके ऊपर सुप्रीम को हाईकोर्ट से भी स्टे मिली थी अगर करी हुई हैं तो उनको जो है विड्रॉल कर ली जाए और प्योरली जो आठ सौ तरह में हमें जितनी पोस्टें हैं आप वो हमें दें उसके ऊपर प्रोसेस को कंटिन्यू करवाएं मीन वाइल वहाँ पर पाँच छप्पन का रिजल्ट भी और फाइनल रिजल्ट भी वहाँ जजमेंट आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट से उसका रिजल्ट भी रिकास्ट होगा अगर वहाँ से फिर पोस्टें बेकेंट रह जाती हैं जो कि पॉसिबिलिटी है कि पाँच छप्पन का रिजल्ट रिकास्ट होने के बाद भी पोस्टें बेकेंट रहेंगी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि कुछ पाँच सौ छप्पन के एंडर से मेरी बात हुई है या जो जिन्होंने पाँच छप्पन का एग्ज़ाम दिया था देखिए पाँच छप्पन में किसने एग्ज़ाम दिया था उससे पहले चार सौ वालों का रिजल्ट आया था तो चार सौ सैंतालीस बार में बच्चों ने ज्वाइनिंग कर लिया कैंडिडेट ने उसके बाद पाँच सौ की रिक्रूटमेंट आई उसमें अस्सी पोस्टें थी रेगुलर तो सबने सभी ये चाहता है कि हमें रेगुलर पोस्टें मिले तो रेगुलर पोस्टों के लिए सबने होल लगाई बहुत से बच्चों ने कैंडिडेट कैंडिडेट ने जो टेस्ट क्वालिफाई किया और उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट वो थे जो ऑलरेडी चार में जॉब कर रहे थे जिन्होंने चार का एग्जाम दिया था उन्होंने भी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया लेकिन जब रिजल्ट रिकास्ट हुआ रिजल्ट बना तो उसमें बहुत से कैंडिडेट बाहर हो गए तो जब ज्वाइनिंग हुई तो उसमें से कई ने ज्वाइनिंग नहीं भी की जो ऑलरेडी चार सौ में ज्वाइन जॉब कर रहे थे क्योंकि उस टाइम मामला सुप्रीम सॉरी कोर्ट में पहुंच गया तो जो ऑलरेडी चार सौ में जॉब कर रहे थे वो इस डिस्प्यूट वाली पोस्ट के ऊपर नहीं आए क्योंकि सबको पता था कि इसमें हाई कोर्ट में
तो ये जो पाँच सौ बासी तिरासी जो पोस्ट है छियासी के करीब पोस्टें हैं ये भी वेकेंट रह जाएंगी इनके इनके ऊपर भी पूरे के पूरे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो अगर तेरह सौ पोस्टों के ऊपर भी रिक्रूटमेंट होती है तो होने दो क्योंकि पाँच सौ छप्पन का रिजल्ट रिकास्ट होने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि पोस्टें वेकेंट रहेंगी और वो पोस्टें जो है हो सकता है नौ में मर्ज हो जाए नौ सौ में तो नहीं हो सकते क्योंकि नौ का रिटर्न हो चुका हो सकता है नौ में मर्ज हो जाए देखिए अगर आठ का रिजल्ट आ जाता है तो ऑब्वियसली नौ का जो है जो है कंपटीशन कम हो जाएगा और कट ऑफ उसमें कम चली जाएगी क्योंकि 817 में निकल जाएंगे 1300 के करीब करीब कैंडिडेट अगर कुछ 903 में निकल जाएंगे फिर जो आठ है उसमें और कंपटीशन कम हो जाएगा ठीक है तो देखिए 817 सौ सत्रह आठ सौ आपस में इंटर रिलेटेड हैं फिर एच पी यू में भी निकले हैं क्लर्क और उसमें जे यू के तो वहाँ से भी कंपटीशन कम हो जाएगा कुछ कैंडिडेट वहाँ भी निकल जाएंगे फिर जो है सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी का रिजल्ट भी निकल जाएगा सी एस के का निकल जाएगा तो कंपटीशन कम हो जाएगा तो अगर आपको 1300 पोस्टें भी मिल रही हैं तो वो भी बहुत हैं अगर आप तेरह पोस्टों के ऊपर अगर जो लक्की कैंडिडेट हैं तेरह उनको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है अगर 1800 अगर मिलती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन 1800 पोस्टों में अभी डिस्प्यूट है और अगर ये डिस्प्यूट क्लियर अभी भी क्लियर नहीं किया गया तो हो सकता है कि 500 पोस्टों की वजह से आपको और सफ़र करना पड़े देखिए अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है टाइपिंग कंटिन्यू हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है तो एटलीस्ट जितनी पोस्टें हैं अगर आठ में हैं उनको मिल जाएंगी तो वो ज्वाइनिंग कर लेंगे बच्चे वो प्रोसेस रुकेगा नहीं लेकिन ये डिस्प्यूट जब तक बना रहेगा तब तक जो है इसमें प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और आप मेंटली हरासमेंट होती रहेगी मेंटली आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि अगर जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुँच जाएगा सरकार अभी के लिए ये कर सकती है कि वो क्लैरिफिकेशन दे दे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले अगर आपको कम करनी है तो भी अगर आपको नहीं करनी है तो भी पॉसिबिलिटी यही है कि कम करने की क्योंकि अगर नहीं करने का डिसीजन लेते हैं तो वो उन्होंने लाम रिस्ट्री को फाइल भेजी है वहाँ से क्योंकि लाम रिस्ट्री को उन्होंने फाइल तभी भेजी है क्योंकि इस पे डिस्प्यूट है पोस्ट में मर्ज करी हुई है तभी उन्होंने लाम रिस्ट्री को वो फाइल भेजी है लाभ विभाग को इस पर संज्ञान लेने के लिए तो अगर सी से कोई डेलीगेशन मिलता है तो अब आप उनसे ये रेज उसी के कि सर एक नोटिफिकेशन निकालिए सेक्रेटरी से मिलिए वहाँ स्टाफ सेलेक्शन क्वेश्चन के एक नोटिफिकेशन निकालिए एक प्रेस नोट निकालिए कि अठ सौ में हम इतनी पोस्टों के ऊपर जो है प्रोसेस करवाने जा रहे हैं और इतनी पोस्टें जो है अगर मर्ज करी उस टाइम इतनी पोस्ट मर्ज करी थी इनको हम विड्रॉल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला जलता है पाँच सौ का वहीं पर छोड़ दीजिए अठ के ऊपर जो है आप जितनी पोस्टें दे रहे हैं उसके ऊपर कंटिन्यू करवाइए तेरह के करीब करीब अगर बहुत कैंडिडेट जो लगते हैं तब भी कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाएगा आगे की पोस्टों के लिए जो पाँच कैंडिडेट अगर सेलेक्ट नहीं हो पाते तो उनके लिए आगे का कॉम्पिटिशन जो है ईजी हो जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आठ सौ सत्रह तो ऐसे मजदार में फंसा रहेगा नौ सौ तीन उससे पहले हो जाएगा और नौ सौ उनतालीस उससे पहले हो जाएगा तो इसलिए ये है कि पोस्टों के ऊपर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए बाकी कुछ कैंडिडेट्स को मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं बिल्कुल एक फैक्ट टू फैक्ट बात करता हूँ बिल्कुल सही बात बताता हूँ मैं कभी आपको गलत गाइड नहीं करता या झूठा दिलासा नहीं देता मैंने उस टाइम भी आपको बताया था किस कुछ ने कहा था कि सर हम केस जीत जाएंगे आठ सौ के फेवर में आएगा मैंने उस टाइम भी कहा था कि पाँच का जो है केस जो है थोड़ा स्ट्रॉग है लेकिन उन कुछ बच्चों ने कहा था कैंडिडेट्स ने कहा था कि सर आप 500 सौ सब ने नहीं दो तीन थे जो अभी भी कमेंट करते हैं गलत कमेंट करते हैं एब्यूज लैंग्वेज यूज़ करते हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उन्होंने यह कहते आप पाँच सौ का फेवर ले रहे हो देखिए फेवर की बात नहीं होती मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना और मैं आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मेरा इन्फॉर्मेशन देने का कोई भी मतलब नहीं है ठीक है तो इसलिए मैंने उस दिन भी ये पॉइंट रेज इशू किया था कि आठ को जो है सफ़र ना करना पड़े इन फ्यूचर कल को ज्वाइनिंग हो जाती है ज्वाइनिंग के बाद जैसे अब पाँच सौ का रिजल्ट रिकास्ट हो रहा है अगर कल को ज्वाइनिंग के बाद फिर से आठ सौ का रिजल्ट से दोबारा से रिकास्ट हो तो जिनकी जॉब लगी है जॉब में लगे लगे उनकी नौकरी पे फिर से खतरा बन आएगा और कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा होता है कि आप अगर आपको निकालना हो तो वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल के भी निकाल सकते हैं आप उसके अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं कर सकते कोर्ट में ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट में तो इम्प्लॉयज को निकालना बहुत ही ईजी होता है तो इसलिए उनके साथ ऐसा ना हो देखिए तो इसलिए पहले ये क्लैरिफाई होना चाहिए ज्वाइनिंग से पहले कि कितनी पोस्ट हैं और उसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए तो ये छोटी सी वीडियो थी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अंत तक जुड़े रहें चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बी पॉजिटिव टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करें एक जन एक फरवरी से जो है टाइपिंग हो रही है इन एक हफ्
किसके रिगार्डिंग होगा ये हम अभी नहीं बता सकते ना हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या निकल के आता है ये सरकार के रिप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करेगा लेकिन जो भी रिप्लाई सरकार फाइल करे या जो भी रिप्लाई जो है पाँच छप्पन वाले कैंडिडेट करे वो इस तरह से रिप्लाई फाइल करें कि आठ को अब इसमें सफ़र ना करना पड़े अगर सरकार ये चाहती है कि पाँच का रिजल्ट रिवाइज़ करना है रिकास्ट करना है और पाँच की पोस्टें कम करनी है तो प्लीज़ कम कर दे पाँच पोस्टों के चक्कर में तेरह सौ क्यों बर्बाद कर रहे हो 500 के पास चक्कर में 1300 पोस्टें बर्बाद हो रही है और 1300 कैंडिडेट का जो है फ्यूचर जो खराब हो रहा है तेरह को नहीं इसमें साथ जिन जिन की टाइपिंग है सबका हो रहा है क्योंकि सबको उम्मीद है कि हम हाँ सबको ये एक उम्मीद होती है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा लेकिन जब एक फिक्स ये हो जाता है तो फिर अगले तैयारी हम टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं जब ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर कैंडिडेट जो आगे की तैयारी कर सकते हैं तो चलिए ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना जय हिंद जय हिमाचल